。这是在中国一个真实导盲犬的案例。女盲人钢琴师陈岩在出生三个月后就被确诊为先天性白内障。长大后，他想要拥有一只导盲犬来协助他生活。对的。陈年的丈夫在国内唯一一家培训导盲犬的机构找到了珍妮导盲犬的时候，陈年以为生活从此会方便很多。但事实并不是，有了珍妮之后，生活更不方便了。因为大家一同认为这里是一只宠物，而不是一只经过良好训练的导盲犬，导致许多场所都不让这里进入。像是商店、出租车、地铁、火车等交通工具，拒绝的理由是。宠物不能无奈，而不是导盲犬不能无奈。你一个一个超市的经理，你连这个都不知道啊？我,我这写着呢。我跟你说，给你道歉了。那个什么？行了，别不不依不饶了。什么叫不依不饶的呀？道歉了，你还要怎么地呀、啊？你连导盲，你别哭。陈年决定改变中国人对导盲犬的偏见，开始带着珍妮到全国去进行励志演讲，让人们可以了解到关于培训。导盲犬的严格过程和他们的工作性质。通过陈年三年半不断的努力，终于在二零幺四年《北京市轨道交通运营安全条例》规定，盲人允许带导盲犬乘车。虽然现在导盲犬出外减少了很多困难，但这只是帮助他们的开始。我们大家还需要慢慢并努力的去学习、了解以及接受盲人与导盲犬的生活。对于许多盲人来说，导盲犬不是一般的宠物。他是盲人的眼睛。陈年的故事让我们了解导盲犬的重要性。中国大陆目前仅有一家导盲犬培训基地，该基地做了最大的。自该基地建成以来，已成功培育出一百多只导盲犬。然而，该基地却处于连年亏损的状态。除了政府补贴以及爱心人士的不定期捐款之外，该基地的收入只能靠在网上贩卖一些相关的纪念品来维持收入，一年收入仅不到千元。该基地管理人王靖宇先生为了填补一直短缺的经费，甚至自掏腰包卖房来维持运营经费。自二零零七年六月到二零零八年五月期间。该基地收入仅为四点五万余元，而支出却高达了四十五万元，一共亏损高达四十万元。在等待的两三年之间，他们每天都需要依赖着父母或朋友的帮助。对于他们来说，正常人可做的事，他们却觉得很难。例如买菜、逛街、去厕所，这种种的困难不但会影响到他们的日常生活，还会影响到他们的心理健康。常常在黑暗里生活的他们，会感到。
怕、悲伤，因为他们的失明，他们不想跟任何人接触，不想跟任何人一起，让他们一个人在黑暗里默默的生活。A lot of people question whether China truly has such a large number of visually impaired people. Because of China's lacking of public disability aids helping the visually impaired community, it tends to force the people to stay at home and thus they don't socialise so much. Hence, we don't seem to see them in the public eye. So, whether by government subsidies or personal donations, or even just a personal acceptance in our daily lives about the existence of guide dogs in the community. We can really show a caring attitude and we can really move forward as a community and show a caring attitude for all of our lives. Let's give a little love and let more people go to the door. This is a community for us, for them, for the society. Let's give the government the support for the community. 建设投资，从行动上出发，让导盲犬为我们盲人服务的更多，让更多人了解导盲犬的信息，从思想上的转变，让大众更接受他们。导盲犬不是一般的宠物，它是盲人的眼睛。可以，送来送来，我先卡，送来。Yeah, yeah, yeah. Okay, let's warm up.